Hi everyone, I am Simple Batra here from Simple Digital School. As we had discussed in the last lecture, steps to design the ER diagram completely. Today we will design a complete ER diagram ko design karenge, starting from the scratch, taking a problem statement for college management system. Firstly, we will see through the screen, through the presentation that how all the steps are followed to identify the entities, attributes, their relationships and then we will proceed for complete diagrammatic representation of college management system in the form of entity relationship diagram that is ER diagram for college management system which actually depicts the logical design of entire system correct so पहले हम डिस्कस करेंगे उसके स्टेप्स फिर हम बोर्ड पे देखेंगे कंप्लीट ईआर डायग्राम की डिजाइनिंग सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि प्लीज लास्ट तक देखिएगा वीडियो को एंड डू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो सो लेट्स स्टार्ट ऑन द पीसी ऑफ माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन ऑन द बोर्ड सो दिस इज द पीसी ऑफ माय स्क्रीन एंड विल बी ड्राइंग द ईआर डायग्राम फॉर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और द कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू अस to draw the diagram a college contains many departments a college mein bahut sare departments hain each department can offer any number of courses ek department mein kitne bhi courses ho sakte hain many instructors can work in a department multiple instructors ek department mein kaam karte hain an instructor can work in one department har department ka ek head hoga An instructor can be head of only one department. Each instructor can take any number of courses. A instructor multiple courses में पढ़ा सकता है. A course can be taken by one instructor. A student can enroll for any number of courses. Each course can have any number of students. Now, step one, identify the entities. हमारे पास जो statement given है, उसके according हमारी पहली entity होगी department, right? Second will be course, third will be instructor, and fourth will be student. So step one is done. Step two, हम सबसे पहले हर entity के सारे attributes को find out करेंगे. Department entity के attributes क्या हैं? That is department name and department location. Again, course entity का पहला attribute होगा course ID, then course name and course duration. Again. For the instructor entity, attributes रहेंगे instructor ID, first name, last name and phone number. You can give here other attributes like salary. Again, for student entity, attributes है हमारे पास student ID, first name, last name and phone number. In this case, you can have other attributes also like mother name, father name. Step three, identify the key attributes. कि हमारे पास कौन कौन से primary keys हैं, कौन कौन सी foreign keys हैं, या composite keys हैं. For the department, department name यहाँ पर उसका primary key है. Again, course entity के लिए course ID यहाँ पर primary key है. और student entity के लिए student ID is the primary key. और fourth जो हमारा entity है instructor, उसके लिए instructor ID रहेगा primary key. So इस तरह से पहले हम entities को find out करेंगे, फिर हम उसके attributes जो complete होते हैं, फिर उनमें से primary या foreign जो भी required हो, जो भी given हो statements में. Step four is most important कि हम relationships को identify करेंगे various entities में. First relationship is one department offers many courses एक department बहुत सारे courses को offer करता है तो relationship क्या रहेगा हमारे पास department और course के बीच में one is to many one is to n या one is to m both will work here because अलग अलग books में अलग अलग representations रहती हैं one department has many instructors तो relationship क्या रहेगा one is to many here again third one one department has only one head. एक department को हमेशा हर institution में एक ही instructor head कर सकता है, correct? So relationship will be one is to one here in between department and instructor. 
One course can be enrolled by many students and one student can enroll for many courses also. That is okay. So, here the relationship actual mein kya rahega? many to many. Now, one course is taught by one instructor but one instructor can teach in many courses also. So, the relationship between course and instructor will be many to one. Multiple courses can be taught by one instructor. So, representation many to one will be done. And final step is how to draw the complete ER diagram of college management system. This we will see on the board now. Let's see. So everyone, let's start with the designing of the ER diagram for college management system. Sabse pehle, humne char entities ko find out kiya tha. Let's draw those four entities and their attributes. Sabse pehle entity thi humare paas department, jise hum yaha par show kar rahe hain. Second entity is course, then instructor, instructor ko humne yaha draw kar diya. Then you have a student. Now department entity ke hamare paas do attributes the. First is department name. Jise hum yaha par show kar rahe hain. Department name. And second one is location. You can see here I have drawn the two entities. And department name is the primary key. Jo humne abhi pehle dekha tha. To hum ise underline kar rahe hain. Again. So, department ke attributes we have seen. Now, let's see the attribute of the second entity that is course. Course ka sabse pehla humara attribute tha course ID, jo ki humara primary ki tha. To humne isko underline bhi kar diya, yaha par course duration. So, duration is the another attribute. And the third attribute is course name. Now, instructor ki entities. Instructor ki entities mein sabse pehle aegi instructor id. Instructor underscore id which is the primary key underline kar diya. Instructor ka phone number. Instructor ka first name. Then instructor ka last name. Remember we are drawing a simple entity relationship diagram. Further in the future, we will be talking about enhanced entity relationship diagrams which are useful for the BTEC students majorly. For MIS students, such kind of diagrams are more than enough. So, firstly, I am focusing them on simple ER diagrams so that at least even the student who is learning in management information system can also do it. Student ki jo entities hai, that would be student ID again. यहाँ पर हम student id इसको एक entity बनाएंगे then you have a first name last name and again phone number so we have seen कि हमारे पास चार entities है department course instructor student और इन सब के हमने सबसे पहले attributes को find out किया और उनको show कर दिया अब हम relationships को show करेंगे in between these entities और सिग्निफाई करेंगे कि किस टाइप का रिलेशनशिप है और कैसे है देखिए डिपार्टमेंट और कोर्स इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट ऑफर्स द कोर्स डिपार्टमेंट ऑफर्स द कोर्स और जो रिलेशन होता है उसे हम डायमंड में शो करते हैं एंड वी आर कनेक्टिंग थ्रू द लाइंस बोथ दीस डिपार्टमेंट एंड कोर्स इन बिटवीन ऑफर्स इन द डायमंड अब देखेंगे हम कि डिपार्टमेंट और कोर्स में कैसा रिलेशनशिप था वन टू वन वन टू मेनी या मेनी टू मेनी तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि वन टू मेनी का रिलेशन था कि एक डिपार्टमेंट मल्टीपल कोर्सेज को ऑफर कर सकता है तो वन आएगा हमारा डिपार्टमेंट की साइड और एम आ जाएगा हमारा कोर्स वाली साइड एम या एन आप किसी से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन टू मेनी नाउ कोर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कोर्स इज एनरोल्ड बाय स्टूडेंट्स सो कोर्स इज एनरोल्ड बाय स्टूडेंट एक चीज और हम ये देख चुके हैं कि मल्टीपल कोर्सेज को मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं तो रिलेशनशिप क्या हुआ मेनी टू मेनी और मेनी टू मेनी को हम शो करते हैं एम इज टू एन राइट मेनी कोर्सेज आर एनरोल्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स 
कोर्स इज टॉट बाय इंस्ट्रक्टर सो कोर्स इज टॉट बाय इंस्ट्रक्टर नाउ द रिलेशनशिप हैज बीन शोन मल्टीपल कोर्सेज आर टॉट बाय वन इंस्ट्रक्टर ये हमने पहले स्लाइड्स में डिसाइड कर दिया था एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मल्टीपल कोर्सेज बहुत सारे कोर्सेज को एक इंस्ट्रक्टर टीच कर सकता है सो एम इज टू एन अगर हम यहां से देखेंगे दिस इज एम इज टू वन और अगर यहां से देखेंगे तो वन इज टू एम नाउ लेट सी द रिलेशनशिप इन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड इंस्ट्रक्टर एज पर द क्वेश्चन गिवन टू अस नाउ डिपार्टमेंट हैज इंस्ट्रक्टर अब एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं सो दिस इज वन टू मेनी अगेन यहां से देखेंगे तो वन टू मेनी यहां से देखेंगे तो मेनी टू वन नाउ हियर डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच में एक और रिलेशनशिप है कि एक डिपार्टमेंट को एक इंस्ट्रक्टर हेड करता है दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर लेकिन एक डिपार्टमेंट एक इंस्ट्रक्टर तो हम यहाँ पर एक और रिलेशनशिप शो कर सकते हैं दैट इज हेडेड बाय इंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा वन इज टू वन तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि दो एंटिटीज के बीच में मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो जैसा कि यहाँ पर हुआ डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर के बीच में वन इज टू वन भी है और वन इज टू मेनी भी है सो टूडे वी हैव कवर्ड द ई आर डायग्राम फॉर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इन केस कोई और आपके पास क्वेश्चन में आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम द प्रोसेस विल रिमेन द सेम ओनली राइट इन केस यू वॉन्ट मी टू ड्रॉ सम इन अदर ई आर डायग्राम फॉर यू पीपल दैन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स आई श्योर यू वर्क अपन द सेम ऑल्सो और कोई क्वेश्चन हो वो भी आप जरूर लिखेगा आई श्योरली गिव यू द आंसर एज पर माई नॉलेज एरिया एंड एज पर माई लर्निंग surely i'll come back soon with the overview of database and types of keys in the database thank you so much see you soon bye bye take care